Vous écoutez le sixième épisode de la saison replay été 2023 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 10 décembre 2020 dédiée à la place du photographe sur Instagram avec les photographes Johan Lolos et Aurore Alifanti ainsi que les témoignages de Mathieu Mars, le responsable des réseaux sociaux chez Canon France, au moment de l'enregistrement, du photographe Eric Bouvet et d'Anthony Chelan, le directeur des contenus de Click TV, lors de l'enregistrement. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il est temps maintenant de passer au sujet principal de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes avec les photographes Johan Lolos et Aurore Alifanti. Alors cette semaine, on s'intéresse aux réseaux sociaux, en particulier Instagram, et on va essayer de se questionner sur la place que doit avoir un photographe sur ce réseau social. Et en fin d'émission, on essaiera quand même de, de, de donner les, les best practices pour pouvoir optimiser au mieux sa visibilité sur, sur ce réseau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Anthony Chélan, qui est un grand spécialiste des réseaux sociaux. C'est le directeur des contenus chez, chez Click TV et aussi le créateur de l'agence de communication digitale Cura Thérèse. Il nous raconte l'histoire du réseau social Instagram. On l'écoute. Alors Instagram, c'est une application qui fait aujourd'hui ses 10 ans. À la base, ça a été créé fin 2009 par un, un Américain qui s'appelle Kevin Systrom et qui voulait un peu concurrencer une app euh, que les gens connaissent peut-être, on se rappelle peut-être, qui a été très populaire à un moment au tournant des années 2010, qui était euh, Foursquare, qui était une app de géolocalisation d'endroits et de recommandations d'endroits. Et donc, il a voulu créer un, un concurrent qui s'appelait Bourbon. Mais très vite, il s'est rendu compte que son produit n'était pas assez différent de ce que proposait Foursquare. Donc, il a fait évoluer sur, pour le recentrer sur une seule fonctionnalité en particulier, qui était très populaire sur Foursquare, c'était le partage de photos et de vidéos sur des lieux. Et donc, il a rebrandé Bourbon en Instagram, qui est la contraction, je crois, de Instant Camera et Telegram, si je ne dis pas de bêtises. Systrom euh, développe son produit. Très vite, il rencontre euh, pas mal d'enthousiasme auprès de la Silicon Valley. Le produit est lancé officiellement en 2010. Et très vite, ils arrivent à faire des levées de fonds euh, assez importantes. Euh, je pense notamment à, à Jack Dorsey de Twitter, qui est un des premiers investisseurs. Et évidemment, en deux ans, je crois que c'est en 2012 que Facebook décide de les acheter pour un, un montant valorisé à un milliard. Euh, mais donc, le produit croît de façon incrémentale. Et, et je pense qu'il y a une grosse rupture pour moi dans la philosophie et dans la façon dont Instagram croît. Euh, je fais un flash forward très rapide. C'est en 2016 qu'Instagram introduit les stories. Et, et ça correspond au moment où euh, Snapchat, qui est aussi un réseau social euh, sur mobile, explose auprès des jeunes. Instagram, on a l'impression que ça stagne un petit peu. Et là, quand Instagram vole un petit peu les technologies qui font le succès d'autres plateformes, en l'occurrence Snapchat, avec un contenu éphémère, ça relance complètement la plateforme, ça élargit un public plus jeune, puisqu'il y a une grosse migration de gens qui étaient sur Snapchat, un public plus jeune qui s'approprie aussi Instagram via les stories. Et là, je sens qu'il y a eu un vrai élargissement de la, de la cible et de l'audience, c'est le moment où Instagram devient très très grand public, même si la tendance était déjà amorcée depuis environ, je dirais, 2014. Et ensuite, il y a d'autres bascules qui, sont, qui correspondent aussi à, pour moi, cette philosophie qu'a Instagram de récupérer, améliorer et absorber un peu comme le blob, tu vois, le blob de, <rire> du film d'horreur qui absorbe les technologies et ses approprient. En 2018, quand il, quand il lance IGTV, 2018-2019, je pense, et puis là, récemment encore, il y a, il y a quelques semaines, quand il quand il s'accapare Reels, qui est euh, la version TikTok d'Instagram. C'est-à-dire qu'on voit ce qui marche ailleurs et puis on l'ajoute sur notre plateforme qui est un peu devenue en fait la plateforme star du groupe Facebook puisque depuis euh, plusieurs années, le réseau social Facebook historique est en déclin. C'est un réseau qui est vieillissant au niveau de son audience et au niveau des interactions. Là où Instagram continue à être en pleine croissance. Pour moi, Instagram, c'est... C'est un réseau qui a eu une croissance continue et qui est une espèce de monstre énorme qui s'est développé jusqu'à devenir peut-être l'application mobile la plus utilisée par tout le monde, la plus chronophage, et qui, depuis quelques années, trouve les moyens pour maintenir cette suprématie et accroître toujours plus son audience. Pour moi, pour un photographe, c'est indispensable d'être aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. La question, elle ne se pose même pas dans le sens où 
Instagram, c'est une des plus grosses sources et réservoirs d'audience sur le web à l'heure actuelle, surtout sur le mobile, là où la plupart des gens passent le plus de leur temps. Et surtout, c'est la meilleure vitrine possible que puisse avoir un photographe. On peut être référencé sous des hashtags, on peut être repris dans, dans des stories ou ailleurs. Et même au niveau d'un utilisateur, je prends un exemple tout simple, mais si on veut booker un photographe pour un événement, que ce soit je n'importe quoi, un mariage, un événement, ou euh, trouver de l'inspiration euh, quand on va faire de la photo de, de paysage ou de rue. Le premier réflexe, ça va être de chercher sur Instagram, chercher dans le petit moteur de recherche sur Instagram, peut-être cliquer, cliquer sur des hashtags. Et là, si la personne n'est pas présente, pour moi, c'est comme si elle n'a pas, si pas de site web et qu'il ne soit pas référencé sur Google. C'est la même chose. C'est indispensable d'être présent là portrait très exhaustif de l'histoire de ce réseau social. Aurore, Johan, je vais donner quelques petites précisions à nos auditeurs sur, sur votre présence sur les réseaux sociaux et notamment sur, sur votre communauté. Toi, Aurore, tu as commencé en mai 2015. Tu as actuellement 36 000 personnes qui te suivent, 36 000 followers. Alors, Johan, toi, tu as euh, de multiples comptes sur Instagram. Euh, le plus connu, c'est évidemment euh, le Backpacker, qui lui culmine à 430 000 abonnés ou followers, hein, quasiment un demi-million de personnes. Ma première question, c'est celle-là. À quoi ça vous sert, Instagram Et je vais donner la parole à Aurore pour commencer. Euh, alors, la première fois, quand j'ai commencé à partager des photos sur Instagram... C'était pour moi un moyen d'expression, d'exprimer cette passion nouvelle pour la photographie et, euh, et aussi une façon d'échanger avec d'autres photographes. Quand je dis ça, c'était donc du coup en 2015. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont un peu différentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, en fait, grâce à Instagram, j'ai rencontré euh, en vrai, dans la vraie vie, des photographes avec lesquels j'ai pu euh, échanger, euh, parler euh, photographie, parler matériel, parler artistique. Et je pense que ça a été pour moi une étape très importante euh, dans mon évolution de photographe dans les débuts. Et toi, Johan, quel est ton rapport à Instagram euh, Mon rapport aujourd'hui, il est vraiment très différent de quand j'ai commencé. Tout début, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant deux ans, j'ai voyagé. Après avoir été diplômé, j'ai voyagé un an en Australie, un an en Nouvelle-Zélande et Instagram, j'utilisais principalement euh, bah, dans un but de partage de, de mes expériences sur place, mais aussi avec l'idée de... Euh, bah, J'étais un backpacker, un vrai backpacker euh, qui était sans thune du tout à l'époque. Mon but, c'était d'avoir des deals et de pouvoir euh, voyager plus longtemps et plus, euh, à moindre frais. Quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Instagram il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, j'ai une toute autre approche par rapport à Instagram. Aujourd'hui, je l'utilise vraiment comme, euh, comme un levier, quoi. Comme, euh, comme euh, l'intervenant euh, qu'on a entendu tout à l'heure le disait, c'est vraiment un, un outil de référencement avant tout pour moi aujourd'hui. Alors, il a beaucoup d'autres fonctionnalités. Euh, Aurore le disait, c'est aussi un, 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 super, un super réseau pour, euh, bah pour, euh, pour le carnet d'adresse. Moi, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables, que ce soit des photographes ou des acteurs du, de l'industrie de la photo. Euh, et et j'utilise ça vraiment comme un levier de référencement, un levier marketing aussi pour vendre euh, mes différents produits, pour vendre mes formations en ligne ou mes, ou, ou mes workshops. Et puis aussi, ça reste une plateforme où je peux partager mon travail euh, plus, plus facilement que sur un, un site web ou, ou euh, à travers une expo ou autre. Quoi. Quand on parle de ce réseau-là, on parle beaucoup de communauté aussi. Quel est votre rapport à votre communauté Est-ce que c'est elle qui vous définit Est-ce que c'est vous qui la définissez je, je pense que c'est un petit peu des deux, en fait, parce que euh, la communauté, elle se construit en fonction de ce que tu partages, en fonction de tes centres d'intérêt et euh, en fonction de ta façon d'interagir avec elle. Mais euh, je pense que la communauté nous définit aussi parce que euh, bah parce qu'il y a cette, cet aspect influenceur qui fait que euh, ta communauté, son intérêt, ses centres d'intérêt, son âge, ce genre de choses vont aussi compter pour toi et définir... Euh, Parfois, euh, quel, euh, quel type de contenu euh, tu vas créer ouais, Le mot influence, on va y revenir un petit peu plus tard d'ailleurs. Euh, toi, toi euh, Johan, quel est ton, ton rapport à ta communauté sur Instagram Alors pareil, il a évolué avec le temps. Euh, Arthur faisait référence à plusieurs comptes et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, j'ai créé différents comptes pour, pour proposer différents types de contenus qui euh, allaient intéresser différents types de personnes. Euh, j'ai essayé de me calquer pendant longtemps au, au début d'Instagram sur ce que attendait ma communauté euh, de moi 
Et avec les années, avec la maturité, je, je m'en défais complètement. Ce n'est plus du tout une priorité. Aujourd'hui, j'ai envie, envie de partager mes nouvelles inspirations et, et mon nouveau style de travail. Alors, il va se détacher de plus en plus du paysage et du grandiloquent qui fait rêver pour aller plus vers un, un travail plus artistique et documentaire. Alors, ce n'est clairement pas du... Du, du type de photo qui est grand public et qui va, cert il, il va certainement toucher une moins grande partie de ma communauté. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je, je pense qu'après euh, après plus, plus de dix ans dans la photo, j'ai envie de, de voler de mes propres ailes et de ne plus dépendre du tout de ce qu'une communauté peut attendre de moi. Vous vous êtes réellement tous les deux lancés euh, 2014-2015. Euh, Quelle a été la, la, la courbe de progression de votre audience sur... Euh sur Instagram, qu que, quel a été, selon vous, le, le déclic, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, qui vous a fait un peu décoller dans le nombre de followers Dans le game, quoi. Dans le game, si tu veux, exactement. Ouais, moi, c'est clairement un événement très, très marquant. C'était pareil, j'étais en Australie. Euh, J'avais très vite repéré le potentiel d'Instagram. Encore une fois, j'étais backpacker sans argent et, et j'avais repéré qu'un l'Australie était vraiment pionnière en matière d'influence, de, euh, de tourisme. En tout cas, il y avait beaucoup d'Instagrammeurs professionnels, on les appelait comme ça en 2013. Euh, et donc, j'ai établi une stratégie pour être reposté et, et republié assez rapidement par des très gros comptes. Et donc, je me souviens d'un jour en février 2014, où c'est le National Geographic qui a reposté une de mes photos. Et là, euh, du jour au lendemain, je crois que je suis passé de, de 200 ou 300 abonnés à plus de 5000. Donc ça, ça a été vraiment le gros, gros déclencheur. Parce qu'à l'époque, en 2014, un gros compte de plusieurs millions d'abonnés qui repartageait une de tes photos, c'était instantanément plus de 3, 4, 5 000 euh, nouveaux abonnés dans, dans, les, dans la journée. Quoi. Euh, alors moi, à la base, euh, donc, comme je le disais, quand j'ai commencé à partager mes photos sur Instagram, c'était euh, vraiment euh, dans un but... Euh créatif et loin de... J'imaginais pas du tout, en fait, ce qu'Instagram pouvait représenter à l'époque. Et ce qui s'est passé, bah, c'est un peu comme l'expliquait Johan, en fait, quand, au début, quand tu as des gros comptes qui te repostaient, tu gagnais pas mal d'abonnés. Et donc ça, c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et l'autre facteur, pour ma part, je pense, c'est le fait d'avoir construit une communauté parisienne à la base, puis française, et d'avoir rencontré aussi, échangé beaucoup de gens en, fait, euh, en région parisienne. Et euh, au fur et à mesure, en fait, quand j'ai rencontré euh, des photographes, on a partagé des choses, on s'est identifié, on s'est tagué. Et donc finalement, on... je dirais que tous les photographes parisiens qui sont présents sur Instagram ont les, euh, les mêmes communautés, en fait, avec les mêmes personnes. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, deux profils qui, euh, entre guillemets, ont, ont émergé grâce à Instagram ou avec Instagram. Je ne sais pas comment on peut, euh, on peut dire. Moi, je vous propose d'avoir un autre point de vue sur le sujet, un peu l'antithèse. Typiquement, je vous propose d'écouter euh, le témoignage d'un photographe qui s'appelle Eric Bouvet, euh, qui est un photographe français, qui a une soixantaine d'années, qui est un grand reporter, qui est très actif. Euh, sur Instagram parce qu'il a un compte aussi qui est très suivi par plus de 35 000 personnes et il nous raconte un peu euh, son expérience avec le réseau social et comment il a vécu la transition du numérique. On l'écoute. C'est très compliqué pour, pour les gens de ma génération parce que euh, on, on, on a vécu euh, l'avant, hein, l'avant Internet et tous ces réseaux sociaux et on est confronté à ça. Alors soit on lâche le morceau, soit ça, on dit... Euh, Jamais, et on, on fait le vieux con, mais on ne veut pas m'entendre parler. Et je pense que là, on a tort. Euh, et ceci dit, il y a plus d'une fois où j'ai envie de lâcher le morceau parce que c'est le café du commerce, à tout va dans son mauvais sens. Pendant 20 ans, j'ai eu la chance d'être euh, dans le firmament de la photographie mondiale, du photojournalisme mondial, où je faisais les couvertures et les doubles pages des plus grands magazines mondiaux. On était peu, donc c'était royal. Et d'un seul coup, numérique Internet est arrivé et une nouvelle génération. Et là, euh, j'ai bu la tasse. Là, on m'a mis de côté, c'était fini. Cette génération et, et ce nouveau produit euh, qui était le numérique m'ont tué. Et en même temps, il y a, ça a développé quelque chose de nouveau qui m'a apporté une photographie qui était bien plus intéressante que celle que je faisais moi, qui était une photographie très objective, bien cadrée, bien nette, euh, euh, bien exposée, et euh, l'effet, euh, et point barre. 
Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans une photographie qui s'est développée, qui est beaucoup plus subjective et qui est beaucoup plus intéressante. Donc, c'est amusant, tu vois, parce que je suis passé d'un truc où je vivais bien, mais je ne me posais pas de questions. Il n'y a pas de raison de me poser de questions. C'était au Royal au bar. Et ben, c'est quand tu bois la tasse que tu te poses des questions. Je me suis cultivé, je me suis intéressé à plein de choses. J'ai vu comment ça fonctionnait. Je me suis développé et ça a été formidable parce que ça m'a aussi apporté beaucoup euh, euh, au niveau, euh, euh, que ce soit psychologique, que ce soit aussi euh, intérêt euh, personnel. Ce qui est compliqué à gérer, c'est ce flot, effectivement. Euh, je ne vais pas m'en cacher, c'est aussi une manière d'exister quelque part. Euh, c'est évident que, euh, tu sais, quand tu, entre guillemets, que que le téléphone ne sonne plus, euh, il faut trouver le moyen euh, et te motiver. Donc, euh, moi, je me motive par le travail, je le poste, je me dis que les gens voient, euh, de nombreuses rédactions voient euh, les images par Instagram. C'est aussi une vitrine. Grâce à ça, euh, je vais vendre un livre, euh, je vais vendre un tirage. Tu as vu, je passe trop de temps, euh, parce que c'est vrai que moi aussi, bah, du coup... Euh, je regarde les images qui passent, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes, surprenantes, et euh, il faut apprendre à décrocher. Oui. Alors on entend des, des mots forts quand même de la part de ce grand photographe français, bon, le numérique m'a tué, etc. Mais on entend aussi qu'il a rebondi. Euh, L'outil Instagram lui permet d'exister, d'être une vitrine pour ses livres, ses expos. Quelle est l'utilité à votre niveau d'Instagram euh, Concrètement, est-ce que vous pouvez vivre de votre production, par exemple, sur Instagram Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement Alors, euh, vivre, vivre de sa production exclusivement grâce à Instagram, euh, ça l'a été ça, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, ça dépend le, le positionnement qu'on décide de prendre par rapport à Instagram, justement. Ça pourrait l'être, je pense, si on veut développer une certaine, euh, une certaine activité d'influenceur. Alors là, clairement, on pourrait vivre de sa production parce que l'influence sur Instagram aujourd'hui, c'est aussi essentiellement de la création de contenu et donc de la création de photos. Aujourd'hui, moi, je, je, je me distancie de, par rapport à tout ça et, et en tant que photographe, simplement, euh, sans cette étiquette d'influenceur, Instagram n'est pas suffisant. C'est un énorme levier, clairement, mais c'est un levier qui va permettre... Euh, d'aller chercher des revenus ailleurs. Et, et comme le disait Eric Bouvet... Euh, tous les icônes aujourd'hui sont sur Instagram et, et c'est sûr que euh, le, fait, le simple fait de poster une photo sur Instagram va pouvoir euh, permettre d'être commandité par un magazine ou d'être euh, publié par un éditeur ou euh, de vendre après des formations X ou Y. Mais, euh, mais le simple fait de poster sur Instagram ne suffit pas en tant que tel pour, vivre, pour gagner sa vie en tant que photographe. Quoi. Euh, Johan, est-ce qu'on peut euh, avoir une, une donnée peut-être un peu plus concrète pour qu'on se, se projette un peu sur, sur ce que tu dis Donc, il y a 430 000 personnes qui te suivent. Combien de propositions de travail tu as reçues de, de, de nouveaux clients, entre guillemets, qui t'ont trouvé grâce à Instagram C'est difficile, difficilement chiffrable parce qu'il y, y en a beaucoup, évidemment, qui ne sont pas intéressantes. Et il y en a beaucoup où c'est juste euh, « je, euh, je vends des vitamines euh, de musculation euh, ». Aide-moi à faire la promo, mais je ne prends, je prends même pas ça en compte, je, 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 je jette le mail directement. Donc, des, des propositions concrètes et intéressantes, qu'elles soient liées euh, à la photo pure et dure, ça se compte euh, sur, sur une année, peut-être une dizaine, c'est pas ouf. Franchement, euh, si on ne parle vraiment pas d'influence, ça se compte ouais, sur, sur une dizaine. Et c'est vraiment un grand sujet qui m'occupe actuellement, c'est... Euh, et, et, et moi, c'est un, un problème que je, que je, auquel je fais face hein, tous les jours depuis des années. Hein. C'est euh, le manque de crédibilité et de légitimité quand tu as euh, gagné ta notoriété en tant que photographe grâce aux réseaux sociaux par rapport au monde de l'industrie de la photo, par rapport aux yeux des magazines, aux yeux des galeristes, aux, lieux, aux, aux yeux des musées, aux yeux des, des iconos. On n'est rien. On n'est rien parce qu'eux nous mettent une étiquette d'instagrammeur et d'influenceur. Alors que moi, je ne me considère ni influenceur ni Instagrammeur, je suis photographe. Malheureusement ou heureusement, hein, il, y a beaucoup qui, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être à ma place, j'imagine. Mais malheureusement, j'ai bâti ma carrière grâce aux réseaux sociaux. Et, et cette étiquette va, va me coller à la peau jusqu'à la fin de ma vie, certainement. Mais je me bats tous les jours pour essayer de me, de, de me distancer par rapport à ça et de faire savoir que ben, je suis un photographe. Donc, forcément, ben, j'aimerais avoir plus de propositions par rapport de, de, proposition de job par rapport à la photo que par rapport à l'influence. Toi, Aurore, tu es d'accord avec ce que dit euh, Johan On t'a présenté comme euh, influenceuse au début de, de ce podcast. Comment tu te situes par rapport à ça Et quel est finalement euh, ton rapport concret à Instagram en tant que photographe 
Je suis tout à fait d'accord avec Johan. En fait, euh, j'estime être photographe avant d'être influenceur et cette étiquette influenceur, on me l'a collée à un moment parce qu'on s'est rendu compte que j'avais un certain nombre d'abonnés sur Instagram. Mais pour moi, le plus important, c'est l'aspect photographe. En fait, je suis photographe avant tout. Instagram, euh, c'est génial parce que euh, c'est une forme de portfolio qui m'a ouvert des portes. Finalement, aujourd'hui, c'est grâce à Instagram si je suis euh, photographe en freelance parce qu'il euh, se trouve qu'un jour, des marques m'ont fait confiance comme Nikon, euh, comme Vanguard, la marque de trépied, comme euh, le Club Med. Et ces, ces marques-là euh, ont fait qu'un jour, j'ai dû me créer un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer des missions. Et donc, finalement, Instagram m'a ouvert énormément de portes. Par contre, c'est vrai que je suis photographe avant tout. Et s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui voudraient grandir sur les réseaux sociaux, c'est n'oubliez pas que la vraie vie se fait en dehors des, des réseaux sociaux. Instagram est une porte d'entrée, mais un réseau et un entretien de relations se fait en dehors des réseaux sociaux. Parce que si demain, Instagram tombe, bah finalement, tout, tout cet aspect influenceur n'a plus aucune importance. Alors justement, si, Instagra si Instagram tombe, comme tu dis, on voit la montée en puissance de nouveaux réseaux, Twitch, TikTok notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un certain déclin euh, au sein d'Instagram Il y a de plus en plus de pubs, euh, ce n'est pas forcément lisible. Est-ce qu'il faut forcément rester sur Instagram d'ailleurs Est-ce qu'il ne faut pas commencer à, à vraiment euh, mettre ses pions euh, sur d'autres euh, réseaux bah, en fait, quand tu t'investis euh, sur euh, un réseau, ça prend énormément de temps. Et donc, c'est vrai que pour être à la page, il faudrait euh, s'investir sur un peu toutes les plateformes euh, qui sont à la mode en ce moment, comme notamment TikTok. Mais à un moment, tu ne peux pas, parce que sinon, tu passes ta vie dans le virtuel. Et, et tu restes, du coup, quelqu'un, euh, un photographe, mais euh, dans le monde virtuel. Instagram, aujourd'hui, euh, c'est vrai que, alors, à mes yeux, euh, depuis quelques années, de toute façon, c'est de pire en pire. D'abord, il y a toutes ces histoires toutes ces histoires d'algorithmes changeants qui font que tes photos sont de moins en moins vues, de moins en moins exposées. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, en fait, Instagram, c'est un peu de tout. C'est euh, du YouTube avec les IGTV, c'est du Amazon avec le Shop, c'est du TikTok avec les Reels. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de fonctionnalités aujourd'hui et que ça va perdre de sa valeur. La question, c'est quel sera le bon moyen pour communiquer demain sur le digital pour les, les photographes Alors, ce que tu dis me, me, me permet de rebondir une seconde. C'est finalement sur l'engagement, qui est un peu le, la quête ultime qu'on a sur, sur Instagram. Hein. Donc, sur Instagram, on cherche à avoir beaucoup de personnes qui nous suivent, donc le nombre de followers. Et on cherche aussi à avoir un maximum d'engagement. Alors, ces engagements, ils peuvent prendre différentes formes. Le fait de s'abonner à un compte, c'est une première forme d'engagement. La seconde, c'est de liker une publication. On va au step au-dessus, c'est de commenter la publication. Et le step encore au-dessus, c'est de partager la publication. Je suis toujours très surpris du décalage qu'il y a entre le nombre de followers et le niveau d'engagement qu'il y a sur les, sur les publications. Tu parlais de l'algorithme. Je pense que tout le monde est au courant que Instagram ne montre pas ce que l'on publie à tout le monde, en tout cas pas à toute sa communauté. Est-ce que vous avez pu un peu essayer de théoriser ça et essayer de comprendre bah, comment ça marche, euh, cette histoire d'engagement Oui, j'ai plus que réfléchi, j'ai déprimé même par rapport à ce sujet. Euh, C'est un sujet, je pense, personne n'a la vraie réponse. Euh, maintenant, effectivement, il euh, y, y a des facteurs qui vont influencer le, la visibilité. Je pense, je pense vraiment que plus tu as un compte récent, plus tu vas être mis en avant par Instagram. Et moi, vu que ça fait huit ans que je suis dessus, euh, je suis de moins, de moins en moins mis en avant. Je pense que si tu fais partie d'un euh, groupe, d'un espèce de collectif où entre influenceurs, on va les appeler comme ça par souci de clarté dans le podcast, mais entre influenceurs, euh, on va s'engager en, l'un avec l'autre. Ben forcément, Instagram va penser que c'est du contenu plus qualitatif et donc il va être mis en avant. Il y a énormément de facteurs qui vont entrer en jeu. Euh, moi, ce que je sais aussi, c'est que forcément, j'ai un gros désintérêt par rapport à Instagram et donc je poste beaucoup moins. Il y a sept ans, je postais jusqu'à huit fois par jour. En 2020, je pense que j'ai posté dix fois sur toute l'année. Donc, le, le contraste, il est, il est incroyable. Et forcément, Instagram me punit. Et ça, je peux le constater directement par l'engagement. Je peux le constater en repostant une photo 
qui a énormément marché il y a 2-3 ans et voir qu'aujourd'hui, elle fait un tiers du nombre de likes que j'avais il y a 3 ans pour la même photo. Donc, a priori, on ne parle pas d'un... Ça n'a rien à voir avec la qualité que tu postes. C'est juste une histoire d'algorithme et de visibilité et de mise en avant, c'est tout. Super, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on réécoute euh, une nouvelle fois euh, Anthony Chélan. Parce qu'Anthony, euh, dans une ancienne vie, il était euh, à la communication digitale de chez, euh, de chez Canon France. Et c'est lui euh, qui a été à l'origine de l'arrivée de Canon sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Il nous raconte cette histoire qui est, euh, qui est assez intéressante. Alors à la base, Canon, notre première présence sur les réseaux sociaux, c'est en 2009 sur Facebook et Twitter. On lance nos comptes en 2009. On est parmi les toutes premières marques en France à se positionner sur ces réseaux-là. La raison principale, c'est qu'en 2009, Facebook, c'est le plus gros hébergeur de photos au monde devant Flickr. Donc pour une marque photo, c'est indispensable d'être présent sur cette plateforme-là, à mon avis. Et, et quand Facebook rachète Instagram en 2012, c'est un mouvement que je suis de près et qui pour moi est un signal fort. Ça veut dire que Facebook, là, veut vraiment appuyer sur sa diversification en investissant le champ de la photo à fond, en particulier sur mobile. Et, et à ce moment-là, je décide, après, euh, après une petite réflexion, que ce serait bien que Canon, Canon France en l'occurrence, soit présent sur Instagram. Mais il faut se rappeler quand même à l'époque qu'Instagram, c'est en 640 par 640 pixels, donc une résolution très basse. C'est uniquement un format carré et c'est uniquement sur mobile. Ou alors, ils sont en train d'introduire une version desktop, donc c'est vraiment hyper contraignant. Mais je passe beaucoup de temps à l'époque sur le réseau. Euh, je vois qu'il y a des... Bon, le niveau global de la photo est très médiocre puisque c'est à 99% des photos prises au smartphone. Mais je vois qu'il y a quand même des, des pionniers, des hommes, des femmes qui sont des photographes amateurs et qui, euh, en branchant un USB ou en mettant sur leur ordinateur et en faisant une manœuvre sur Bluetooth, uploadent des photos de prises avec leur réflexe, donc avec de la profondeur de champ, du grain, du piqué. Et je vois que tout de suite, ça crée aussi beaucoup plus de réactions et d'interactions. Et, euh, et je me dis, il faut absolument que Canon soit dedans, parce que euh, je pense que ce, cette plateforme va exploser. Et en tant que fabricant photo, en tant que fabricant, on est obligé d'être là, même si... À, L'utilisation à l'époque, ça reste encore flou. Euh, donc, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça nous permet de parler tout le temps aux gens, d'entretenir une communauté, d'être plus, plus près d'eux et, et surtout de valoriser ce qu'ils font. Chose que personne n'avait faite jusqu'à jusqu présent parce que la définition de base du community management, c'est justement la gestion de la communauté. Et nous, de base, chez Canon, on avait une communauté un peu éparse. Il y avait des forums à l'époque, des forums de, de fans qui se rassemblaient et qui partageaient des photos. Et sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et mon idée, c'était de, de, de créer la communauté autour de la marque, de les fédérer à ça, autour de la marque et, et de nos produits. Donc, euh, je veux aller sur Instagram et j'en parle à, à Canon Europe, puisqu'on est une, une, une filiale de, de, du groupe Canon Monde, puis Canon Europe et ensuite à Canon France. Et, et là, on refuse, on refuse que j'y aille. On me dit, ben non, euh, pourquoi vous voulez aller là-dessus euh, c'est un réseau social uniquement sur smartphone. La qualité est dégueulasse. Les gens utilisent des filtres. Nous, on prend de la vraie photo. Euh, vous ne pouvez pas aller dessus. Euh, vous allez détériorer l'image de la marque. Euh, et puis, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je fais des, des, des grandes présentations, des, des grandes réunions où, où, où j'argumente et, euh, et je rends fou les gens jusqu'à ce qu'ils craquent. <rire> et finalement, on me dit, bon, ben OK, allez-y. Euh, tentez l'expérience. On regarde ce que vous faites. Si ça marche, on le reprendra dans d'autres filiales. Et puis, si ça ne marche pas, euh, ben Anthony, on va te taper sur les doigts. J'ai eu de la chance, ça a bien marché. Euh, et puis, euh, pour l'anecdote, je crois que même que... Enfin, C'est même, même sûr qu'Anon France a été la, la première marque en France à dépasser les 100 000 abonnés sur Instagram. Ça devait être en, en 2015 ou 2016. On a eu une croissance euh, énorme. Et, euh, et depuis, euh, ça n'a pas cessé. Je crois qu est, que la marque est aujourd'hui à plus de, de 200, 000, 200 000 abonnés. Mais Mathieu Mars, que tu reçois dans cette émission, t'en dira certainement plus. Alors, je vous propose qu'on passe à la, à la troisième étape de notre émission. Évidemment, c'est très frustrant parce que c'est un sujet qui est, qui est très compliqué. Euh, on pourrait en parler vraiment pendant des heures, mais 
il faut qu'on avance et on va essayer de euh, définir un peu les best practices pour, euh, pour un photographe sur Instagram pour qu'il essaye d'optimiser au mieux euh, sa visibilité sur le réseau. Alors, on va réfléchir à ça euh, tous les quatre et même tous les cinq puisqu'on va appeler au téléphone euh, Mathieu Mars, qui est un professionnel de la question puisqu'il est le, le community manager de Canon France. On l'appelle tout de suite. Allô Bonjour Mathieu, c'est Arthur pour Faut pas pousser les iso, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien Arthur et tout Ça va très bien, je te remercie. Je suis euh, en plateau virtuel si je puis dire avec Benjamin Favier, euh, Johan Lolo, c'est Aurore Alifanti. On se pose la question de quelles sont les, les bonnes pratiques pour euh, essayer de maximiser sa visibilité sur ce réseau social. Donc toi, tu es le, le community manager de Canon France, donc tu dois être très calé sur le sujet et on aimerait bien entendre un peu tes, euh, tes recommandations sur la question. Alors, bah écoute, euh, c'est une, une question euh, très importante et, et intéressante aujourd'hui. Euh, je pense que vous en avez peut-être déjà parlé. Mais c'est vrai qu'Instagram, aujourd'hui, devient, devient assez compliqué à, à utiliser. C'est un réseau social qui est, qui est gratuit, mais qui tend, euh, qui tend forcément à développer son côté business en, est, en essayant de, de, de pousser un peu les, les, les créateurs de contenu à, à, à acheter et à développer et à pousser leur contenu, on va dire, d'une manière publicitaire. Et donc, beaucoup de créateurs de contenu ont, ont du mal à, à pousser leur contenu et à, à ce que leur communauté voit leur contenu. Alors justement, que, quel type de contenu il faut pousser pour, pour exister Écoute, le, le, le contenu, il n'y a pas forcément de, de formule magique. Euh, C'est vraiment de publier du contenu qui soit pertinent et de qualité. Euh, pour moi, il ne faut pas que la personne, que le photographe euh, fasse du contenu pour sa communauté, mais bien pour lui à la base. Il ne faut vraiment pas mélanger tout ça. Toi, Aurore, tu postes régulièrement sur, sur Instagram. Quel type de contenu tu postes À quelle fréquence Est-ce que tu recours beaucoup aux stories Alors moi, en fait, ça, ça dépend des périodes, tout simplement. Au début, sur Instagram, je postais très souvent, voire tous les jours. Et depuis 2-3 ans, je poste moins souvent. J'ai toujours créé mon contenu. Enfin, je, je fais mes photos pour moi, en fait. Et il faut qu'elles me plaisent avant tout. Euh, par contre, euh, j'ai euh, vraiment à cœur cette notion d'échange euh, avec ma communauté et euh, je réponds toujours à leurs questions, que ce soit en direct, euh, à l'écrit, euh, avec des messages vocaux quand j'ai moins le temps. Et euh, la création de mon blog pour apprendre la photo est aussi en quelque sorte une réponse à, à cette communauté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en lien avec euh, la photographie. Et, euh, et j'ai créé ce blog pour leur répondre. Et là, c'est vrai qu'on parle du coup d'un contenu qui est plus créé pour eux que pour moi. Même si en réalité, euh, pour moi, c'est un énorme plaisir de partager euh, ce, ce genre de choses. Mathieu, euh, c'est quoi l'importance des hashtags dans les publications C'est vraiment de faire ressortir son, son contenu euh, sur des, euh, des mots-clés. Ça a été beaucoup utilisé au début, ça fonctionnait très très bien au début. Euh, Aujourd'hui, je t'avoue qu'il y, qu y a quand même une une surutilisation des hashtags. Il y a une saturation, on va dire, euh, au niveau de certains hashtags qui sont très, très populaires. Moi, je partirais sur l'utilisation de cinq hashtags, euh, des hashtags très bien choisis, donc très ciblés par rapport à notre, euh, au contenu que l'on souhaite euh, diffuser. Ça peut aussi servir de clé de lecture de temps en temps, qu'on oublie peut-être, mais le hashtag peut servir de clé de lecture, c'est-à-dire qu'en en regardant un peu les hashtags, on peut avoir tout de suite le, le sujet du, du poste. Et je vais juste, je vais juste rebondir sur, euh, sur le, le côté social. Euh, il ne faut pas oublier qu'Instagram et que les réseaux sociaux sont, sont des... Il y, y a le mot social dedans et il faut, il faut euh, interagir avec sa communauté, il faut poser des questions, il faut répondre aux questions. Plus il y a un lien euh, avec, euh, avec la, le profil ou le photographe, plus les contenus vont être visibles euh, de ce photographe. Moi, j'ai une toute dernière question euh, à te poser, Mathieu. Euh, je, me, je me demande souvent quelle est l'importance des descriptions dans les publications et toute la notion de, de storytelling euh, qu'il faut, euh, qu faut créer ou raconter autour de la publication d'une image. Qu'est-ce que tu en penses J'ai eu un, un, un temps où, euh, où pour moi, l'image était primordiale, du moins primée par rapport à la description. Une photo vaut mille mots, euh, ça c'est sûr. Mais si on peut en plus euh, compléter avec le, un vrai storytelling, une description qui apporte un plus à cette photo, plus également, plus on passe de temps sur la publication, plus on va euh, voilà, passer du temps à lire ce que l'influenceur ou ce que le créateur de contenu a, a, a écrit, plus on va avoir, encore une fois, l'algorithme d'Instagram va se dire « Cette personne passe euh, beaucoup de temps sur, euh, sur ce photographe, 
Donc, il doit, il doit beaucoup l'aimer. Et donc, je vais euh, lui proposer le contenu de ce photographe en priorité dans le, dans le fil d'actualité. Je te remercie, euh, Mathieu, pour tes, euh, pour tes bons conseils. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Canon, sur, euh, sur votre compte euh... Sur votre compte Instagram bon, Nous, on met beaucoup en avant notre, notre communauté, que ce soit nos ambassadeurs, que ce soit des amis euh, de la marque, donc des influenceurs ou d'autres photographes, mais également des amateurs. Et donc, on, on essaye de, de pousser, on va dire, les, les, les jeunes talents et même que ce soit des gens qui ont, le, le, on va dire, le nombre d'abonnés ne compte pas. Et après, on va créer aussi des stories. On est beaucoup sur les stories. On va créer des, des, euh, des contenus qui peuvent être euh, interactifs et, et intéressants pour notre communauté. Voilà, notre marque, la, la marque s'efface et met en avant plutôt les, les créateurs de contenu qui sont, euh, qui sont notre, euh, le cœur de notre communauté aujourd'hui. Super. Bah, écoute, je te, je te remercie beaucoup. Je ne te dérange pas plus. À bientôt, Mathieu. Merci, Arthur. Merci à tous. On n'a pas beaucoup parlé des, euh, des stories finalement, euh, et j'ai la sensation que c'est très puissant, très important pour l'engagement, pour, euh, comme tu le disais Aurore, euh, être en relation euh, avec, euh, avec sa communauté. Est-ce que vous utilisez beaucoup, euh, beaucoup les stories Et si oui, qu'est-ce que vous y montrez Alors, pour ma part, euh, j'essaye d'en faire euh, assez souvent pour garder le lien justement avec ma communauté, les moments où j'ai moins le temps de poster. Et euh, j'ai euh, un parti pris de ne pas trop montrer ma vie privée aussi. Parce que finalement, en fait, euh, si t'es pas en shooting photo tous les jours, tu peux pas faire de stories tous les jours. Donc généralement, je vais partager des choses assez euh, du quotidien, mais assez communes en fait, et pas forcément ma, ma vie privée. Bon, je fais des stories de macarons de temps en temps. <rire> Écoute, toi, Yoann, tu parviens à garder cette, euh, cette ligne entre euh, vie pro, vie privée sur, sur tes stories, si tu en fais parfois oui, ouais, alors je ne suis pas un addict des stories, j'en je, fais quelques-unes. C'est toujours aujourd'hui dans une stratégie un peu de, de, de revenir. Quoi. Comme je disais, j'ai été très, très absent d'Instagram euh, en 2020. Ici, euh, la, la fin d'année, c'est toujours une période dif enfin, difficile. Non, c'est une période importante pour les photographes et notamment pour moi où je dois vendre mes livres, mes calendriers, mes tirages. Donc, je ne pouvais pas revenir de but en blanc et dire hey, « les gars, achetez mes calendriers ». Donc là, ça fait un mois que je suis revenu un peu euh, sur les stories pour dire « j'existe encore euh, » et pour, euh, pour surtout dire à l'algorithme que j'existe encore. Euh, mais sinon, ouais, vie privée, rien du tout. Alors, eu, il y a deux ans, j'ai acheté et rénové ma maison et là, je me suis dit bah, « tiens, je vais aussi faire partager ça avec mes abonnés parce que je trouvais que c'était un, un truc qui pourrait les intéresser. » Et d'ailleurs, ça s'est vu directement dans les statistiques. J'ai explosé les vues et les gens ont, ont engagé avec ce genre de contenu, mais comme jamais. Donc, ils, ils ont adoré pouvoir s'immiscer un peu dans ce côté plus vie privée. Mais sinon, euh, au-delà de ça, rien du tout. C'est je, je, que du contenu pro et par rapport à mes, à mes shoots. Ok, super. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie euh, chaleureusement euh, tous les deux. Évidemment, c'est impossible en 45 minutes, enfin plutôt une heure là, de, de comprendre ce qu'est Instagram. Euh, on a quand même donné, euh, donné des pistes. On a vu euh, que le réseau social a beaucoup évolué entre le moment où il a été créé et ce qu'il est devenu maintenant. Pas forcément le bon sens pas forcément dans le bon sens et qu'il est surtout, euh, j'ai la sensation, très difficile à dompter. J'ai une dernière question à vous poser, une question qui tue. Si vous deviez choisir un seul hashtag pour le reste de votre carrière, ce serait lequel Johan Sacrée question qui tue, putain, c'est difficile. Euh, je dirais... Euh... Ça fait un long hashtag, là. Euh, non, allez, hashtag... Euh... Hashtag euh, no filter. J'en sais rien. Je, honnêtement, j'en sais pas. C'est une question qui tue, c'est de la merde, cette question. <rire> <rire> Donc, hashtag no filter pour Johan Lolos et toi, Aurore Je pense que je choisirais un hashtag émotion que je n'ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement parce que s'il y a un mot qui devrait définir tout au long de ma vie mon travail de photographe, c'est que je veux transmettre de l'émotion au travers de mes images. Benjamin, toi qui n'es pas sur Instagram, qu'est-ce que ce serait ton et hashtag bah, préféré bah, Et l'émission ne m'a pas incité à y aller, donc je vais dire no hashtag. Voilà, ce sera mon hashtag. Et ça me va très bien. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso. 